verses 44 to 48. At uh, next to bahagi ang ating pong uh, message ng hapon. Dying beautifully. Dying beautifully. At ang theme natin is to how to die beautifully. How to die beautifully. Job chapter 23 verse 44 Nang magkatanghaling tapat na nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi Ama, sa mga kamay mo inahahabilin ko ang aking Espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng sinturyon ang nangyari, pinuri niyang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwi. At ang lahat ng mga taong nagkatipon upang makita ang panuorin, nang makita nila ang mga bagay na nangyari, ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga titi. Tayo po'y malalaman. Panginoon, ihanda po ninyo ang aking puso para po sa pag-aalala ng panalampunan ng Panginoon na kanyang pinag-uutos sa kanyang mga lagad na nag-commit na kanilang buhay panahon sa iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, na tabilang kami sa mga halagad na iyon. At nawa, magdagdag pa kayo, tumawag pa kayo ng mapapabilang na ganapin at alalahanin ang banal na utos na ito ng pag-aalala ng banal na punan. Huwag aming sa pangalan ng Panginoon ng Yesus. May kasabihan, magiging handa ka lamang tumabuhay kung handa kang mamatay. Patid natin na tayo ay mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Sabagat yan po ang sumpa at bunga ng kasalanan. Kaya ang daigdig naman ay nandiyan po sa digmaan at labanan ng kamatayan. Pilit itong pinipigil. At dahil sa pagsusumikap na matigil ang kamatayan, Dalawang extreme po ang nag-uunahan. At patid natin ang lahat ng ito. Unang extreme, extreme of obesity. Yung pong labis na pagkataba dahil sa katakawan, glutony. At ikalawa naman, kung tawagin ay extreme of dieting. Ito po yung sobra namang hindi pagkain para ma-maintain ang kanilang health. Na gusto ko tignan natin muna ang obesity. Mayroon pong sinabi sa Banalak Sulatan, Luke chapter 12, uh, na sinasabi, Eat, drink, and be merry. Yan pong kadalasan ang naging ugali ng mga tao na kumain ng kumain hanggang sa dumating sa extremity na hindi na nila kayang pigilin ang kanilang katabaan hanggang sila po ay mamatay. At alam natin, gluttony is one of the seven sins sa Bible. Ang mga tao ito ay kumakain, hindi kumakain para mabuhay kundi nabubuhay para kumain. Pero pagdating po sa kamatayan, na hindi mapigilan, hindi maganda ang itsura. Dahil yung piskin nakatabo na sa ilong, sa sobra, at yung tiyan ay talaga namang napakalaki at ng kabahong na paglalagyan. Kailangan made to order. At sa isang banda naman, yung extreme dieting, kung tawagin niya sa ibang salita, unhealthy dieting or crush. Dieting, ito naman yung deprivation ng sarili pagdating naman sa magaganda 
sariwa at magandang biyay ng Panginoon na dapat natin makami sa ating katawan to enjoy life. At dahil dyan, sa mga tao ito, minsan, ano nangyari, na-obsess sila sa kanilang weight. Kapag narakinitan nilang nagdagdaga na naman ang weight nila ng 2 pounds, aba, hindi na, ma, hindi na magkaug, kanda o kaga, hindi makatulog, kailangan magbawas na naman, at alam natin, mamamatay silang payat parang taransay. Hindi na maganda. At halimbawa dyan, alam ko, kilala niyo yung carpenter, ano, si Karen Davila. Ay, no. <laughs> si Karen Carpenter na namatay because of obsession ng kanilang pagpapapayat. What's the purpose? Ba't gusto mong pagpapayat? To make you nice? To make you beautiful? Tapos mamatay ka, parang kalansay, nakakatakot? <laughs> now, alam natin, dieting is a good practice. Dieting is the practice of eating food in a measured and supervised way. May sukat at kailang binabantay may gig. Why? To decrease, maintain, or increase body weight. Or to prevent and treat diseases like, for example, diabetes. Okay naman yun. Pero huwag maging obsessed. Masyado kang conscious nga pagka nakutuban na ako ng isang isang pao. E ang height mo is 5'11, ang, ang, ang weight mo is 59 na lang pounds. Gusto pa mo ba pa yan ulit? Naulang natin, hindi natin matitigilan ng kamatayan. Pero dapat, Hindi tayo mamatay na nakakatakot sa taba at nakakatakot sa payat. We have to die beautifully as a Christian. At dying beautifully, ito po isang paraan ng Christianity. Isang paraan ng isang Kristiyano. Christians must live doon po sa ating chief end. What is the chief end of man? to glorify God and to enjoy Him forever. Sobrang obis implik ko ba sa Panginoon? God? Are you walking for God's uh... Hindi ba? Hindi maganda. Ikaw ka naman po ito. Kahalap mamamatay ka na. Hilong hilo ko na lagi nakatirit ang mata mo. Palay ko hindi naman siguro yun enjoying the presence of the Lord. Kailangan natin dito ang self-control. We kinakailang mabuhay tayo sa fruit of the Spirit. And one of the fruit of the Spirit is self-control. Self-control. Sapagkat kung wala pong self-control, mga kapatid, either mapupunta tayo sa dalawang extreme. Now, ang tamang dieting, mga kapatid, ay tulong sa atin na tayo po ay sumigla, lumakas. Pero kung pinarusahan mo nang hindi ka na kumakain ng masasarap na pagkain kaloob ng Diyos, namirig-pirig ka na sa Bisaya pa, nanihinig ka na sa gutong, eh wala pong beneficyo lang. Kailangan mamatay tayo na may beneficyo. Anong beneficyo? Anong kamatayan na dapat natin tanggapin? tayo mamatay ng kristyano tulad ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang kamatayan ng kristyano ay isang benepisyo sa atin. Buhat po sa kamatayan ni Kristo. At ang kamatayan nito ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang may akda at ng may hawak ng oras na ito. Dahil dyan, kumpiyansa tayong mamamatay na walang pag-alala. Kaya napakasarap po maging kristyano sapagkat balance. Balance ang buhay ng isang kristyano. Balansi po ang ating kamatayan. Hindi naman gluton, hindi naman obses. Kundi natural, gamitin natin ang lahat ng pagkain. Minimal. Control. Hindi naman ititipry kung sarili mo na hindi ka nakakain ng taba, hindi ka nakakain ng gulay, panay organic na lang. Sige, ba't mo kainin mo? 
huwag nating uh, pagkaitan ng ating katawan. We are creating the image of God. Mahalin natin ang ating katawan. At paano gamitin? Enjoying God while tayo po nabubuhay. Enjoy natin. Kailangan natin ang mabuhay sa kamay ng Diyos. At dito po sa ating pag-aaral, paano po natin makakamit ang napakagandang kamatayan? Sa Biblia, pinakamalupit ang naging kamatayan ni Kristo, pero pinakamaganda ang kamatayan ni Kristo. Sa krus ni Kristo, mayroon tayong magigitan ng pitong sigaw. Unang sigaw ay sigaw ng pagpapatawad. Ikalawa, sigaw ng kaligtasan. Pangatlo, sigaw ng provisyon. Pangapat ay sigaw ng pagtalikot. Panglima ay sigaw ng pagdurusa. Panganim, sigaw ng pagdagumpay. At ang ikakatapusan ay sigaw ng kamatayan. Tingnan niyo ang sabi sa 46, bago tayo dumako doon sa mensahe. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ay inahabilin ko ang aking Espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hilingan. Kamatayan ni Kristo sa cross, ang pinaka matindi, malupit na kamatayan, pero masabi natin, ito ng pinakagandang kamatayan sapagat ang kamatayan ito ay para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya sa kanya. Now, Christians, maaari tayo magkaroon ng magandang kamatayan. Paano? Eh, mamatay tayong tulad kay Kristo. Paano ba mamatay si Kristo? No? Tignan natin ito sa apat na paraan. How did Christ die beautifully? Una, Jesus died confidently. Confident. I mean, I'm sorry. Jesus died actually. Yung po yung unang-una, I'm sorry. Actually. Big five people, actually, totoo. Tunay. Walang duda. Tingnan niyo ang sabi sa 43 to 47. Basahin ko lang po yung konteksto, pero ang text natin is 46 talaga. Ganito ang sabi. Subagot si Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Na alam niyo konteks, isa sa mga kawatan, ang nagsabi, Panginoon, alalahan mo ko pagdating mo sa iyong karyan. At itong sagot ng Panginoon. At verse, verse 44, Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabo ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabi ng templo, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inahabilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng sinturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi tunay na ito'y isang taong matuwi. Na una-una, pansinin natin. The death of Christ is not an illusion. Kailanman ang kamatayan ni Kristo ay hindi guni-guni. Sabagat marami po ang naniniwala, lalo na doon sa mga anti-Christ, na si Kristo hindi talaga siya ang namatay doon. Sapagkat bumaba na yung pagkadyos, hindi, kung ano nang mga sinasabi, guni-guni lang yan. Pero tanda natin, si Kristo ay totoong namatay dahil siya ay may totoong katawan. At sa kanyang pagkakaroon ng katawan, simula ng pagkabata, dinanas niya ang lahat ng maaring danasin ng katawan. Siya dumanas ng pangihina, dumanas siya ng lakas. Dumana sa itong kalikasan niya. Siya lumaki, siya po ay kumain, siya nagutom, siya nalungkot, siya umiyak. Alam niya kung paano mamatay. But he died actually. Totoo yun. At doon pa lamang sa lumang tipan, itinakda ng kanyang kamatayan at alam ni Jesus na siya ay totoong mamamatay. At dahil dyan, his death was confirmed. Pinatunayan ito, nakapatunayan ang kanyang kamatayan. Unang-una, isang sinturyon. Kababasa lang natin, ang Roman soldiers na ito ay eh, nagsasabi, tunay nga na ang taong ito. Pero tignan natin ako sinabi ni John sa chapter 19, verse 32 to 34. Inonfirm ito ng Roman officials, verse 32. Kaya't gumating ang mga kawal, 
at binali ang binti ng una, ng kriminal, at ang isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Kasi yun ang kanilang uh, tradisyon. Na kung aabuti ng gabi, buhay pa itong mga tao ng apako, kailang balian sila ng binti para mamatay na at hindi na kailang ipagpabukas pa. Binalian nila yung isa, binalian yung kalawa, pero pagdating kay Kristo, sabi sa 2023, ngunit nang dumating sila kay Yesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Nakita nila, nasaksihan nila, kinonfirm nila na patay na si Yesus. At alam niyo pang ginawa para makonfirm na patay, tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran. Umaray ba? Nagliyak ba si Christ? No. Biglang lumabas ang dugo at tubig. Yun ang tanda ng grabing kamatay ni Kristo na talagang siya napuno ng tubig ang kanyang buong baga sa pagdurusa. At lumabas ito kasama ang dugo. So, confirm nila na talagang patay na hindi na kailangan nagbalian pa siya ng binti. Sabagat ayon din sa banda na kasunodan sa lumang tipan, lalo sa Psalms, yan ay fulfillment ng prophecy na hindi siya kailangan balian ng binti. Expert po ang mga Roman soldiers pagdating po sa crucifixion. Alam nila kung buhay pa ang isang tao. Alam nilang patay na. At nakita nilang patay na si Jesus. Hindi na kailangan balian pa. At hindi lamang kinonfirm ito ng mga Roman officials, even Pilate kinonfirm din ni Pilate na patay na talaga si Jesus Christ. Totoo po yung namatay si Christ. May katawan siya. Tingnan niyo ang sabi sa Mark 15, verse 45, ay 43 to 45. Kinonfirm din ito ni Pilate. Ang sabi, si Jose na taga, Jose na taga Armeteya, isang marangal na kagawat, na naghihintay rin ng karihan ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hingin ang bangkay ni Jesus. 44, at nagtaka si Pilato na siya'y patay na. <laughs> nagtaka. Napatay na. Bakit? Hindi pa umabot sa tamang oras, ipatay na si Jesus. Inaakala nilang hahapa ang pagduro sa Jesus. Ipinatawag niya ang sinturyon at itinanong niya sa kanya kung patay na nga siya. Nang malaman niya sa sinturyon, ipinagkalugnan niya ang bangkay. Confirm din kay Pilate na ang Panginoon ay patay na. Kaya nga, marami po ang nagsusubok ipaliwanag ang kamatay ni Kristo dahil hindi sila maniwana si Kristo ay tao at Diyos. Kaya marami po ang uh, naniniwala na si Jesus, nung sa hirap ako, hindi na matay, kundi hindi matay. Hindi matay daw si Jesus at hindi ng hira. Kaya, pagdating doon sa libingan, sa tung, nagkamalay at umalis. Hindi na sinabi ito ng mga So, <laughs> alam ito, alam natin lahat, siya ay nabuhay ng guli. Hindi siya nagkamalay. Kundi siya ay nag-resonate. Ang paniwala ng iba, hindi siya nag-resonate dahil hindi naman talaga siya namatay, kundi hindi matay at bumangon lamang. Maraming kalabuhan ito. Malaking kalakuhan ito na hanggang ngayon, nalaman ng sundalo, nalaman ni Pilato, na totoong namatay si Kristo, pero hindi pinayawalaan. At ano pong mensahe nito? Jesus died at spadid. Itong tanin natin dito, mga kapatid. Kahit anong diet mo, kahit anong kain mo, makamatay na rin. Tanggapin natin ang katotohanan, we will die actually. Totoo tayong mamamatay. Hindi ito bunigini. Hindi natin ito mapipilit. Pinakamaganda na na tayo po'y mabuhay, kinakasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Na hindi natin pinahirapan ang ating sarili sa sobrang katakawan 
at sobrang pagpapasting para pumayag na sumexit. Pangit ka, huwag namatay. Pero kung tatanggapin mo mamamatay ka, alam ko makapaghahanda tayo. Sapagkat ang tamang magandang kamatayan ay matulad sa kamatayan ni Kristo na aktual na kamatayan na talagang alam na pinagandaan. Then secondly, Jesus ay namatay confidently. Jesus died confidently. Ibig sabihin, tiwala talaga si Christ dito. Again, sa ating text, verse 46, Luke chapter 23, verse 26, uh, 46, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, inahabilin ko ang kapatid. His spirit ko. Wow! Alam ng Panginoon, tiwalang-tiwala siya na hindi siya iniwan ng Ama. At kapag siya'y namatay, nasa Panginoon, ang kanyang Espiritu. God of confidently, si Jesus Christ died in the Father's presence. Three times sa cruz, tinawag ni Jesus Christ ang Ama because He knows that God is there, present. <coughs> nasa labi niyang palagi ang pangalan ng Ama. Nang siya po'y 12 years old pa lang, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Ang sabi niya, don't you know that I am with the, my father's business? Laging nasa bibig ang father. Sermon sa bundok, 15 times nang binanggit ang father. Alam niyang siya nasa presensya ng Diyos, confident siya, kumpiyansa siya, tiwala siya, even to his death. Confident pa rin siyang mamamatay sa presence ng ating mga. At hindi lamang yun na siya'y namatay confidently in the presence of the Father but He also died confidently in the Father's promise. Ang pangato ng Panginoon sa Kanya. Kinoob dito ni Jesus Christ ang Psalms 31 verse 5 sa Old Testament promise. Ang sabi ito sa Psalms 31 verse 5, Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking Espiritu o Panginoon tapat na Diyos, tinubos mo ako. Nandun yung promise ng Panginoon. Tapat ang Diyos, tinubos siya ng Diyos. Then, hindi lamang siya namatay in the past, uh, Father's uh, promise, but also Jesus Christ died in the Father's protection. Again, sa ating text, paulit-ulit natin babasahin ito para lang pumasok yung ini-imply dito. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, ang, sa mga kamay mo, inahapilin ko ang aking Espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang kanyang hilingan. Pero pa rin ang proteksyon ng Ama. Alam nyo, maraming oras siyang nasa kamay ng mga tampalasan, ng mga masasama, ng mga hayop na mga sundalo, even doon sa kanyang mga kababayan, mga leaders ng uh, bayan to, nasa kamay siya, pinagsasampal, sinangbunutan siya, dilatigo siya, hinubaran siya, sinuotan siya ng corpora, nilagyan ng corona, ng tinik, ang kanyang kamay, ginapo siya, dilatigo siya, alam natin, dinescribe ito ng mga isa, ibang mga preacher sa atin, na bisikta natin sa mumok, kung paano ang latigo na ginagamit ng Roman soldiers, ay mahabang latigo at ang dulo nito may mga pako o mga bubog. Kaya pag ito'y nilatigo sa katawan ni Jesus Christ, pumulupo ito at hinihilang malakas. Kaya ang sabi sa Isaiah 53, halos hindi siya makilalang tao sa tindi ng kanyang dinanas sa katawan. Nasa kamay siya ng mga masasamang tao, makasalanan. Kinurnaan siya ng tinik at binako sa isang old rugged cross, isang magaspang na cross na hindi malamang nilinis, masakit sa kanyang katawan. At ngayon, natapos ang kanyang gawain, ang sabi niya, it is finished. It is finished. Kanyang inilatan ang kanyang sarili sa isang mapagmahal na kamay ng ama. Wala nang pinakatakilang lugar ng safetyness ay ang kamay ng ama. Brethren, bakit ka bang mamatay? 
pinapakita dito? Sino mang sumasampalatay kay Kristo ang tatanggapin niya ang gantong uri ng kamatayan? Bagamat malupit. Maring tayong cancer. Ano pa bang karamdaman? Talagang napakasakit. Pero, Christ died confidently. Christ died confidently. Ang uli ko nga, bago ay sabihin ko yung testimony ni Rudy, Francisco, ang minibisis niya. Pagamat nahirapan siya sa kanyang cancer sa colon at sa kanyang pag-inom noong herbal na isinukan niya lahat at dahil doon sa herbal sa kanyang kalamin ng jelly, sa tindi ng kanyang pagsuka, matinding pagduro sa lumuha yung mata. Hindi nakatulong yung herbal. Now, gusto lang akong kwento mo, ano ko sa herbal? Hindi ko sa mga herbal. Prevention ng herbal. Eh, na-supplement eh. Kung wala ka pang sakit, take that. Pero may mga sakit, medicine ang kailangan mo. Hindi ba nakatulong because herbal is not a medicine. It cannot cure. But it can prevent. Luha ito. Namata. Pero sabi ko, Lord, ready ka na ba? Ayaw po, Pastor. Nakatirit ang mata niya, luha. Pero sabi niya, ako Pastor. Kanda na po ko. He died beautifully. Ubiiyak na sila. Sabi niya, Pastor, how it died. Umaawit kami hanggang sa unti na makaawit si Pastor Rene. Sina si Alice, ang umaawit na si Tonada na asawa ko dahil umiiyak na rin. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Rudy died beautifully. Confident siya. Alam niya na. Christian siya. Nasa protection siya ng Panginoon. And thirdly, like Jesus, Jesus died willingly. Willing. Kung sa loob, manunod sa loob, ang kamatay ni Kristo, hindi siya nagpupusik, ay ang pangkamatay! Ang alam ko kung may namatay na ganun, dahil ang kinalaban, nilalabanan yung kamatayan, eh ayaw ko lang bakitin ang pangalan, pero siya po ay takapagturo ng mga naral na kumukontra sa reformation. Katulong natin. Dati po kasama sa, sa Pentecostal, pero nung mamatay siya, yung bilang niya humaba dito sa mga puson dahil sa tokang hirap, hindi siya handa. Not willingly. Hindi siya willing mamatay. Dahil ipag-fight siya, struggle pa rin siya. Like, di like tulad ng Panginoon, sa sino mang sumaparatay kay Kristo, like Jesus, he died willingly. Alam niya eh. Yan ang tinuturo sa atin. Hindi lamang yung tinuturo sa atin ng ang kamatayan niya ay katubusan ng ating katawang. Even his death, itinuturo sa atin gayon din, dapat ang maging death natin. Pansinin ng John 10, 17-18. Ang sabi ni Jesus Christ, sa kanyang pagiging shepherd, ang shepherd willing to lay his life for his sheep. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 17, Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Minamahal siya ng Ama because siya po ay willing mamatay dahil alam niya ang protection ng Ama na sa mabuting kamay at kanyang kamatayan. Verse 18, walang nag-aalis dito sa akin kung di kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan na kong ibigay ito at may kapangyarihan na kong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos nito mula sa aking ama. Hindi tayo si Cristo na pwede natin bawiin ang ating buhay. Pero ito ng Cristo, willing niya ibinigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Ayaw ko makita kayong mamamatay na kontra loob nyo, ha? Pagka nandun tayo sa bingit ng kamatayan, ayaw ko marinig sa inyo. Ayaw ko pa, mamatay. Ang sabi sa Revelation, Be faithful unto the end, even to death. Maging faithful tayo. 
Kaya na ito pinakita sa atin paano pinahirapan si Christ. Pero hindi ka putok sa kanyang dati, wala kang marinig. Sabagat nais niya kanyang mananampalataya, tanggapin ang kamatayan. Actually, willingly, confidently. Pansinin ang John 18, verse 3-8. Kaya si Judas ay nagdala ng prutong ng mga kawal at ng mga punong kawal mula sa mga punong pare at mga parezayo. At pumunta roon na may mga ilawan, mga sulo at mga sandata. Si Jesus, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya, ay lumabas. At sa kanila sinabi, sino hinahanap? Sino hinahanap? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kala ni Jesus, Ako yun. Ako ngayon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nakatayong kasama nila. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, Ako nga, umurong sila bumagsak sa lupa. Kaya muli siya, niyang tinanong sila, Sino ang inyong inahanap? At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazareth. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, Ako nga. At kung ang inyong inahanap, Ako ang inyong inahanap, hayarin niyo makalis ang mga taong dito. Ano mo papansin natin dito? Talagang sinulat ni Juan, kung yung akto ng pagkakahuli kay Jesus Christo, gaano ka-powerful ang salita ni Christ? Sinabi niya lang, ako nga. Alam mo yung nagtumbahan, nag-slain in the spirit, yung mga gusto mag-altar ko. <laughs> eh, dito ginaya yung slain ng the spirit eh. So, tanda to, hinuhuli si Jesus Christ dito. Mga kaaway ito. Walang sapat na bilang ng Romano, sundalo, na makahuli, na labag sa kalooban ng Panginoon. Kahit na labing dalawang legion ng angels, pwede siya pwede, pwede tumawag, pero hindi siya ganun. Kundi, He willingly gave Himself. Gave Himself. Mga kapatid, Pwede na yung tumawag hapag tayo naging alo. Tumawag din yung Diyos. Lord, bakit ganito? I remember ka. Naalala ko talaga yan. Nung ako'y sabihin ng mga Japanese doctor sa JICA dyan sa, sa RITM na I have days to live. Biglang nagsara lahat ng paningin ko. Wala akong nakita ng masada. Kung hindi nakita ko, patay na ako. Nakawila ko ng bahay, hindi ko alam. Kaya nang sabihin ako ng kapatid mo sa alay, boy, meron ka pang isang, bag, isang barahan. Ano yun? Si Jesus Christ. Sumido ko. Ano Jesus Christ? Katanguhan niya. Kung meron, bakit ako nagkasakit ng ganito? Ayaw ko nga tayo. Hindi pa ako tapos kalokohan mo eh. Pero noong nakilala ko, o oh, nagpakilala ang Panginoon sa akin, nung sumuka ako ng balding-balding dugo, Ang sabi ko, Lord, binibigay ko na. Ang sabi ko sa'yo, ang sarap kong iliwa yung lubuga, ang ahaba ko, parang ano, parang hotdog lalong. Parang masarap ang pakilang lugod niya, ang takot na matay kasi na, binigay ko na. Pero kaso lang, kung mga ano, pag di mo lang pa ako sa hospital, eh, sa nabot sa Panginoon, hindi ko pa rin Pero, at sabi rito mga kapatid, hindi nakipaglaman sa iso. May salita siyang mga kapangyarihan. Pwede ang tumawag ng legions of angels. Pero, He willingly gave Himself. He died willingly for you and for me. Kaya kamatay ng kristyano na hindi maluwag sa loob. Mga kapatid, may problema ka. Maaring hindi mo talaga binibigay ang buhay mo sa kanya. Pero kung pusa, masarap na yun, mga kapatid. Kala ko nga, yun ang oras eh. Pero yun ang bis kong naranasan ko. Kala ko, yun na, hospital, buwagsak dyan, habang nagpipigs, ay, sa mga tapos na. <laughs> Nung sakal ako, seven years na isolated, dahil sa mga ano, gusto ko na mamatay, pero hindi pa. <laughs> gusto ko sana, pero, <laughs> again, sa kalawa ng Panginoon, we know the doctrine of Romans 8 
We know, Christians, we know that in all things, God works together for good. Kahit sa inyong kamataya, hindi ka lugi. Nasa kamay ka ng Panginoon. Aminin mo lang, akpon ka talaga ng pamamagay. Die willingly. Die beautiful. Then lastly, Jesus died victoriously. Jesus died victoriously. Na gusto ko mag doon sa John chapter 19 para dito. Ganito ang pagkakasabi. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. Natupad na. It is finished. At itinungo ang kanyang ulo at siya tumatay. At sabi ko kay Rudy, ipag po manin po si Alice na mapaalala ko na. At sabi ko kay Rudy, bro, nakahanda ka na ba? Oo po, pasto. Nakahanda na po po. Maliwanag na po, pasto. Ipaparin mga anak ko. Pasto, ginawa na natin ang paraan. Alam na nila, pinayag na natin. Bahala na po ang Diyos sa kanila. At siya, tumigil sa pagsasalat ka. Alam ko yung pupilat ang mata niya, ipinigil niya. Ipinigil niya. So, let me describe at itinungo ang kanyang ulo. It is finished. Naganap na lahat. Victoriously. Alam niyo mga kapatid, itong tanda natin, hanggang hindi pagkapos, yung nais ng Panginoon sa buhay natin, hindi pa tayo mga mata. We will suffer sa mga trials, temptation, even to our consequences sa kasalanan. Pero pagdating ng panahon na yun, hindi magpanakin eh. Nasa glory ka na ng Panginoon. Sana ang mahomesick tayo doon. Huwag tayo mahomesick sa mundo ito. Lahat sa friends. Lahat ako kumahog sa lahat ng bagay, maangkin mo lang ang temporary nakagalakan ng happiness. Itinungo ang kanyang ulo at siya namatay pagkatapos ang sabihin niya natupad na. It is finished. Sa alam nyo nangyari? Ipinakita pa rin dito ng Panginoon sa lahat ng mga nakakita sa Kanya na hindi kaniwala na ang kamatay ni Kristo ay para sa lahat ng sumasapalataya. Alam nyo, yung pong templo na pinagawa ni Herodes, kapalit ng templong ginawa ni Solomon, may kortina po yan doon sa holy place at saka holy, so holy of holies, may kortina na napakatagal niya at napakakapal niya, pero napulit yan sa dita. Ibig sabihin, open na ang langit sa sino ba ang sumasapalataya. At ipinakitang kumunog, ganyan po ang muling pagkabuhay ng mga tao sumasampalatay sa kanya. Nalindol at napuksan na lahat ng mga libingan at nagsilabasa ng mga banal. Yan po ang buhay natin pagdating ni Kristo. Hindi tayo manantiling nakalibing sa lupa. Ang ating katawan nasa mga apo, nasa buhangin, pero bukuhin ulo yan, gawin itong glorified body, Philippians chapter 3 verse 20. And we will be like Jesus, but tayo po'y muling kumuhay. Kaya, yung kamatayan ni Kristo, it is finished. Tapos na po. Pero hindi naman sa atin, kapag oras na pong dumating sa atin yun, at tinagap natin willingly, victorious in us. Tanggap natin ang kamatayan. Kaya ang kamatayan ng Kristiyano ay matagumpay dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay. Lalo na kung ipinamumuhay natin ang ating chief end to glorify God and enjoy Him. Enjoy Him. Ibig sabihin, huwag mong pagkaitan ang sarili mo sa mga biyayang tinatanggap natin. 
Anong hinahapon natin sa mundong ito? Magpakayaman, magpakabantog, tapos mamamatay kang pangit sa mundo. Mas maganda pong mamatay tayo ng napakaganda na kasama ni Kristo na nagubuhay tayo siya ang ating kasama. Magbuhay tayo kasama siya. Ngayon kung hindi na pa sigurado sa iyong sarili, kapatid, ito na yung time. So kung magbuhay ang kay Kristo, sumapat tayo sa kasama. Yung kamatayan niya ay napakaganda para sa iyo. Sa pagkakil ang daming kaligtasan na parang yung matanggap sa kanya. All you have to do is trust and believe and repent for your sin. Then you will die. Would you be good? Kayo mga namin. Opo, Panginoon, lahat po kami mamamatay mo hindi namin makita ba may tura kung ano po ang klaseng kamatayan meron kami sa mundong ito, sa pagkukumagog ng lahat ng bagay at pagkakait sa lahat ng bagay. Kung di Lord, sa lahat ng bagay, maluwalhati ka namin na kasamahin kayo sa aming pong pamumuhay dito sa lupa. Nawa maggamit ang aming pong mga katawan at aming mga sarili para sa pagbibigay ng luwalhati sa inyo. Pagkilingkod namin, Panginoon, ipangharap ang iyong salita sa pagkat ito ang pag-asa ng mga tao na sa kadiliman. Gamitin niyo po ang aming katawan. Huwag kami maging makasarili na sarili lang na ang aming tinitignan. Kung di gamitin ito alang-alang sa iyong kaluwatinan. At para po sa kaligtas na mawala pang kaligtasan. Ako kami noon, hangat namin, nais namin mamatay sa pinakamagandang kamatayan kay Christ. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoon.